মাঝে মাঝে চিল্লাইবেন কি নিয়তে চিল্লাবেন নিয়ত করবেন যে আজকে ওয়াজ শুনি আর না শুনি আমরা আজকে দিন শিখব শুনি নাই শুনি নাই কি শিখব দিন শিখলে গোনা হয় না ফেরেশতা মাইস্টার দেয় না তো একটা হাদিস শোনাই দিন শিখার ফজিলত সুরানে দারামিতে আসছে নবীজির সাথ করেন তাদারুসুল আলম তাদারুসুল আলম সাআতাম মিনাল লাইল খাইরুম মিন ইহয়াহা নবীজি বলেন রাতের বেলা রাতের বেলা মাত্র 1 ঘন্টা দিন শেখা রাতের বেলা 1 ঘন্টা দিন শেখা এই দিন না শিখে সে যদি সারা রাত তাহাজ্জুদ পড়ত সারা রাত জিকির করত সারা রাত তেলাওয়াত করত সারা রাত ইবাদত করত এই সব ইবাদত মিলে যত সওয়াব পাইতো মাত্র 1 ঘন্টা দিন শিখলে এর চেয়ে বেশি সওয়াব আল্লাহ ওই ব্যক্তির আমল নামে লিখে দেন লাগবেই ফজিলত না এটা আমাদের হুজুরদের হলি চলবে আপনাদের লাগবে তো তো নিয়ত করে নেন যে অন্তত 1 ঘন্টা দিন শিখব বলেন না কি শিখব তাহলে আরেকটা হাদিস শোনাই দিই প্রথম দিন শেখার আগ্রহ আছে নবীজি আরেক হাদিসে ইরশাদ করেছেন তিরমিজিতে আসছে নবীজি বলেছেন যেই ব্যক্তি দিন শিখতে শুরু করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে তার পায়ের নিচে আর মাটি থাকে না নূরের ফেরেশতা নূরের পাখা বিছায় দেয় সুবহানাল্লাহ লাগবে লাগবে ফজিলত আচ্ছা আওয়াজ দিতে কষ্ট হলে মাথা দুলেন সবার লাগবে আমার মনে হয় না লাগবে সবার তাহলে দেখি কতটুকু পরীক্ষা করে নেয় আগে ওটু পাস করা যাবে কোনো সমস্যা নেই একটু পরীক্ষা করে দেখি দুটো শব্দ আগে মুখস্থ করে আচ্ছা বলেন তো বলেন কামেল গোনা হবে না গোনা হবে না নিশ্চিত গোনা হবে না বললেন দিন শিকার নিয়ে হতে বললেন আরে খাদিস আসছে মা সালাকা তরিকাই ইলতামিসু ফিহি ইলমা মা সালাকা তরিকাই ইলতামিসু ফিহি ইলমা সাহালাল্লাহু লাহু বিহি তরিকান ইলাল জান্নাহ নবীজি বলেন যে ব্যক্তি দিন শিখতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে আল্লাহ ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন সুবহানাল্লাহ লাগবে লাগবে ফজিলত তো বলেন কামেল এখন অনেকে মনে করতেছে গোনা হবে সবার ঠোঁট নয় নাই কিন্তু কামেল এবার তর্জমা শিখেন কামেল মানে হলো পূর্ণাঙ্গ কামেল মানে সবার ঠোঁট নড়ে নাই কামেল মানে আচ্ছা এবার দুই নম্বর শব্দ বলেন নাকেস আমি মুখস্থ করা আছে কারণ ইয়েস নো ভেরি গুড তো খুব কম চার বছরের বাচ্চা গুতা দিয়া কই এক্সকিউজ মি আরে কই কি কই না এটা ইংলিশ ইংলিশ কবরে খুব কাজে লাগবে না হ্যাঁ হাসরের ময়দানে তো ইংলিশ ছাড়া কোনো গতি নেই জান্নাতেও লাগবে না হ্যাঁ কবরের ভাষা কি ভাই হাসরের ভাষা জান্নাতের ভাষা আল্লাহর ভাষা নবীর ভাষা তো যেই ভাষা আল্লাহর ভাষা নবীর ভাষা মুখ উচ্চারণ না হইলো জোর করে করতে হবে মুখ বেকা হইলো করবে রাগ করবে না তো আমারে পড়ে তো বলে নাকেস সবার ঠোঁট নড়ে নাই নাকেস এবার তরজমা শিখেন নাকেস মানে হলো অপূর্ণাঙ্গ নাকেস মানে অপূর্ণাঙ্গ সবার ঠোঁট নড়ে নাই নাকেস মানে আচ্ছা এবার পরীক্ষা হবে দেখি কে কে পাস করে ওটু পাস করা সমস্যা নেই আচ্ছা বলেন তো আল্লাহ আমাদের নবী কি কামেল দিন দিয়েছেন না নাকেস মাশাআল্লাহ কি দিন দিয়েছেন আল্লাহ আমাদের নবী কি কামেল দিন দিয়েছেন না নাকেস কি দিন দিয়েছেন নাকেস দিয়েছেন যেমন আল্লাহ আমাদের নবী কি কামেল দিন দিয়েছেন তেমন আল্লাহ আমাদের নবীকে বানিয়েছেন তো কামেল বানিয়েছেন কেমন বানিয়েছেন উদাহরণ দিলে বুঝবেন যেমন আমরা মাঝে মাঝে কোন ব্যক্তির চেহারার দিকে তাকায় বলি লোকটার চেহারাটা সুন্দরই ছিল কিন্তু নাকটা বোসা বোসা বুঝেন না ভোতা 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 বুঝেন না বোসাই বোসাই আচ্ছা বোসাই বলেন কাঁচা কাঁচা তো নষ্ট হয়ে যায় কিশোর বংশ কাঁচা কাঁচা তো বোসা বলি না আমরা তো বোসা নাক দেখতে কি সুন্দর লাগে সুন্দর লাগে আমরা বলি চেহারাটা তো সুন্দরই ছিল নাকটা যদি বোসা না হয় একটু খারাপ হইতো তাহলে লোকটার চেহারাটা কামেল দেখা যাইতো বেশি কঠিন লাগছে না তো 
কথা বুঝছেন বুঝছেন এর মানে দুনিয়ার কোন মানুষের চেহারা দেখে আমরা বলতে পারি না যে সে কামেল কারণ কারো চেহারা সুন্দর তো নাকে সমস্যা কারো নাক ঠিক তো কান ছোট ছোট কানের সমস্যা কারো কান ঠিক তো চোখের সমস্যা কারো চোখ ঠিক তো হাতে সমস্যা কারো হাত ঠিক তো পায়ে সমস্যা কারো সব ঠিক তো চরিত্র ঠিক নেই মানে কোনো না কোনো সমস্যা আছেই কিন্তু আল্লাহ আমাদের নবীকে বানিয়েছেন তো কামেল বানিয়েছেন কেমন বানিয়েছেন নবীর চেহারার দিকে তাকিয়ে মানুষ মধুস হয়ে বলত এই নবীর নাকটা তো কামেল মানে মানুষের চেহারায় নাকটা যতটুকু লম্বা হলে ভালো লাগবে নাকের ছিদ্রটা যেমন হলে কামেল লাগবে নাকটা যতটুকু চিকন হলে ভালো লাগবে আল্লাহ নবীর নাকটা তেমন বানিয়ে দিয়েছে আমার প্রসঙ্গ এটা না তবু মনে পড়লো বলি যে তো নবীর কথা আসলে মোহাম্মদ চলে আসে হাসান বিন সাবেতের একটা কবিতা মনে পড়লো ফতুল বাড়িতে আসছে হাসান বিন সাবেত নবীর চেহারার দিকে তাকায় হাসান বিন সাবেত বলতে শুরু করলেন আপনি এত সুন্দর আপনি এত সুন্দর দুনিয়ার কোন চোখ এত সুন্দর কাউকে দেখে দুনিয়ার কোন চোখ এত সুন্দর কাউকে দেখে এরপরে বলেন আপনার মতো এত সুন্দর মানুষ দেখবে থেকে কারণ কোন মা এত সুন্দর সন্তান তো জন্মই দেয় নাই এরপরে বলেন আল্লাহ আপনারে বানিয়েছেন তো বানিয়েছেন কেমন বানিয়েছেন আপনার মাঝে সামান্য পরিমাণ কোন ত্রুটি থাকতে দেন নাই আমি তো একটু আগ বেড়ে বলি নবীর মাঝে আল্লাহ কেমন ত্রুটি থাকতে দেন নাই উদাহরণ দেই যেমন ধরেন যারা ছোট কালে পড়েছেন নোকতা নোকতা চিনেন আপনারা চিনেন চিনেন আচ্ছা আওয়াজ দিতে কষ্ট মাথা ধরেন চিনেন তো নোকতা নোকতা একটা দাগের না একটা ফোটার না আমার পাঞ্জাবিতে যখন নোকতা লাগে মানে দাগ লাগে তো আমি ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ওই দাগ উঠায় ফেলা আরে উঠাই কি উঠাই না বুঝেন আমি বলতে চাই নবীর মাঝে আল্লাহ এমন সামান্য দাগ থাকতে দেন নাই ত্রুটি থাকতে দেন নাই নবীর নামের মাঝে কোনো নোকতাওয়ালা দাগ ওয়ালা হরফ থাকতে দেন নাই আল্লাহ আল্লাহ বেদাগ কোন দাগ নাই কোন ত্রুটি নাই তো আল্লাহ আলিফ উপরে নোকতা নেই আলিফ নিচেও নোকতা নেই লাম উপরে নোকতা নেই লাম নিচেও নোকতা নেই আবার লাম উপরে নোকতা নেই লাম নিচেও নোকতা নেই হা উপরে নোকতা নেই হা নিচেও নোকতা নেই এর মানে আল্লাহর মাঝে কোনো দাগ নাই কোনো ফোটা নাই কোনো ত্রুটি নাই কোনো নোকতা নাই আল্লাহ আমাদের নবীকে পাঠিয়েছেন নাম দিলেন মোহাম্মদ নাম দিলেন আহমদ মোহাম্মদ মিম উপরে নোকতা নেই মিম নিচেও নোকতা নেই হা উপরে নোকতা নেই হা নিচেও নোকতা নেই মিম উপরে নোকতা নেই মিম নিচেও নোকতা নেই দাল উপরে নোকতা নেই দাল নিচেও নোকতা নেই আহমদ আলিফ হা মিম দাল উপরে নোকতা নেই নিচেও নোকতা নেই হাসান মিন সাবেদ বলেন খলিকতা মুবাররাম মিন কুল্লি আইবিল নবী আল্লাহ আপনার মাঝে কোনো ত্রুটি থাকতে দেন নাই আমি বলতে চাই আল্লাহর নামের মধ্যে কোনো দাগ থাকতে जिज्ञासा আপনি যেমন চাইছেন আল্লাহ আপনারে তেমন বানায় দিছেন গভীর কথা আল্লাহ আপনাকে জিজ্ঞেস করে করে 
আপনি যেমন চাইছেন মানে আল্লাহ যেন নবীর জিজ্ঞেস করেছেন নবী আমি এখন তোমার বানাবো তোমার নাকটা কেমন বানাবো নাকটা কতটুকু লম্বা দেব কারণ তুমি সবার শেষে আসবে তোমার নাম থাকবে সবার উপরে তুমি প্রধান অতিথি সবার উপরে তুমি সবার শ্রেষ্ঠ নবী আল্লাহ নবী সবচেয়ে উঁচু কিন্তু বয়ান করব সবার শেষে নাম সবার উপরে হে নবী মোহাম্মদ তুমি সবার শেষে আসবা নাম সবার উপরে কিন্তু তোমার আগে কিন্তু আদম আসবে নুহ আসবে দানিয়াল আসবে মুসা আইসা আইয়ুব জাকারিয়া সুলাইমান শেষ সব নবীরা তোমার আগে আসবে সব নবীদের সৌন্দর্য মানুষ দেখে ফেলবে এমন কি তাদের মাঝে এমন এক নবীও আসবে যিনি এত সুন্দর হবে যারে দেখতে নারীর এত দূরে থাক পুরুষটা পর্যন্ত পলায় পলায় ঘরের দরজা খুলে খুলে জানালার ফাঁক গলে গলে যে ইউসুফের সৌন্দর্য দেখবে ইউসুফ এমন সুন্দর নবী হবে যারে দেখতে দেখতে মিশরের নারীরা আপেল কাটতে গিয়ে আঙ্গুল কেটে ফেলবে খবরও থাকবে না এত সুন্দর নবী তোমার আগে আসবে হে নবী মোহাম্মদ তুমি সবার শেষে আসবা হে নবী মোহাম্মদ তোমার আগের সমস্ত নবীদের নবুয়ত দুনিয়া দেখে ফেলবে রেসালত দুনিয়া দেখে ফেলবে জামাল দুনিয়া দেখে ফেলবে হাসিন দুনিয়া দেখে ফেলবে সৌন্দর্যতা দুনিয়া দেখে ফেলবে তুমি আসবা সবার শেষে তুমি যে সবার শেষে আসবা হে নবী মোহাম্মদ তুমি আমারে বলো তোমার নাকটা কেমন বসাবো কানটা কেমন বাড়াবো চোখগুলো কেমন হবে ব্রুকি জোড়া লাগানো হবে না খালি হবে তুমি যেইভাবে বলবা আল্লাহ যেন নবীর ইচ্ছে মতো নবীর বানায় দিয়েছেন প্রসঙ্গ না পাঁচ মিনিটের মধ্যে অন্যদিকে ঘুরবা পারা মূল জায়গায় চলে আসবো আচ্ছা একটা উদাহরণ দিয়ে দেখি কতটুকু বুঝে এটা আপনাদের এলাকার মানুষের বোঝা দরকার আছে কারণ এলাকায় সমস্যা আছে যেমন ধরো যেখানে একটা গ্লাস আছে এই গ্লাসের মধ্যে আমি পানিতে ভরলাম গ্লাসের মুখ পর্যন্ত পানিতে ভরে গেছে কথা বুঝতে চাই যখন গ্লাসের মুখ পর্যন্ত পানি চলে আসলো আমরা বলবো এই গ্লাসটা পানিতে কামেল পানি ওই গ্লাসের মধ্যে ঢুকাইতে চাইল আমরা বলবো আহাম্মক তোর কি চোখ কানা হয়ে গেছে তুমি কি তাকায় দেখো না এই গ্লাসটা পানিতে কামেল কোন জিনিস কামেল হয়ে গেলে সেখানে নতুন করে কোন কিছু প্রবেশ করানো যায় না কামেল হয়ে গেলে নতুন করে কোন কিছু প্রবেশ করানো যায় যায় বুঝা গেল যেহেতু দিন কামেল নবীও কামেল কামেল হয়ে গেলে নতুন করে কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না পরিষ্কার বুঝা গেল কেমন পর্যন্ত নতুন কোন দিনের দরকার নেই যেহেতু নবীও কামেল কামেল হয়ে গেলে নতুন কোন কিছুর প্রয়োজন হয় না বুঝা গেল কেমন পর্যন্ত নতুন কোন নবীর দরকার নেই আরো বুঝা গেল নবীও কামেল দিনও কামেল কামেল হয়ে গেলে নতুন কিছুর প্রয়োজন হয় না বুঝা গেল ভারতের পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরের কাদিয়ান নামক এলাকার মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ান ইসলামের নবী নয় এক নাম্বারের শয়তান এক নাম্বারের কি কারণ ইসলামের নবী হবে কিভাবে ইসলাম তো কামেল ইসলামের নবীও কামেল তুই চোর কোথেকে এসেছিস এর মানে কামেল হবার পরে কোনো কিছুর দরকার হয় না বরং চুরি করার জন্য ডাকাত আসে কাদিয়ান ইসলামের নবী নয় ডাকাত ডাকাত ডাকা এরকম ডাকাতের কিছু লোক এলাকায় আছে কি নাই 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 গত বছর আমার মাহফিল ডিস্টার্ব করছিল ওই ডাকাতের মুবারক মৃত্যু কি হতে পারে যে আমি যদি বুক টান করে বলতে পারি নবী আমি তোমার জমানা পাই নাই আমি আবু বকর হতে পারি নাই ওমর হতে পারি নাই আমি খাব্বাব খুবাইব হতে পারি নাই 
কিন্তু সাড়ে চোদ্দশো বছর পরে তোমার ইজ্জতের জন্য যেমন সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে যেমন সাহাবায় কারা নিজের শরীর থেকে গলাকে আলাদা করতে খুশি মনে হয়েছেন নিজের সন্তান এতিম করেছেন নিজের স্ত্রীকে বিধবা করেছেন নবী আর কিচ্ছু নিয়ে আসতে পারি নাই গলাটা আলাদা করে তোমার মহাব্বতে নিয়ে আসছি এর চেয়ে বড় খুশির কথা কি হয় আমরা তো সবসময় রেডি সবসময় প্রস্তুত দাবি করে যে কুলাঙ্গার দাবি করে সে কাফের 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 আমাদেরকে ফাঁসি কাষ্টে ঝুলাইলো বলবো সে কাফের যদি বোমের সামনে দাঁড় করা এক বলা ঝুলায় যদি পাঁচ মিনিট ফেলে যাবে আর মুহূর্তে যদি বলো যে না বললে মাফ পাইবা আমরা বললাম একশো বার যদি আমাদেরকে বার বার বোমের হত্যা করা হয় আর বার বার জিন্দা করে বলা হয় বল কাজি আলী কি আমরা বলবো কাফের 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 সেটা <laughs> 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 পক্ষে আপনাদের কিশোরগঞ্জের গর্ব আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি কাদিয়ানিকে নবী মানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কাদিয়ানির কিতাবের উপর ইমান আনে জিজ্ঞেস করলাম আপনি রিক আপনি কি কাদিয়ানির নবী মানেন না মানে না আমাদের পুলিশ বাহিনীর আইজিপি তিনি কাদিয়ানিকে নবী মানেন না কাদিয়ানির কিতাব মানেন না আমাদের রাষ্ট্রপতির সচিবরা রয়েছেন কেউ কাদিয়ানিকে নবী মানে না কাদিয়ানির কিতাব মানে না এদেশের ডিফেন্স বাহিনীর প্রধান কাদিয়ানিকে নবী মানে না কাদিয়ানির কিতাব মানে না এদেশের সেনাবাহিনীর প্রধান কাদিয়ানিকে নবী মানে না তার কিতাব মানে না কথা ঠিক বললাম না ভুল এবার আমি কাদিয়ানির কিতাব খুললাম রুহানি খাতায় খন্ড নাম্বার পাঁচ খন্ড নাম্বার পাঁচ যদি ভুল রেফারেন্স দেই আমার খুন মাফ বুঝেন 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 আমার খুন মাফ রুহানি খাজায় খন্ড নাম্বার পাঁচ পৃষ্ঠা নাম্বার পাঁচশো সাতচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ কাদিয়ানি নিজের হাতে লিখেছে কে লিখছে ভাই আমার আমার কাদিয়ানি নিজের হাতে লিখেছে যারা কাদিয়ানিরে মানে না তার কিতাব মানে না এরা সবাই জরুরিয়াতুল বাগায়া মানে এরা সবাই দারুল সন্তান দেখলাম সবার আগে সিল্লা সিয়ারবেন সাপ কয় নাউজি নাউজি এর মানে জরুরিয়াতুল বাগায়ার আমি খুব শালীন তর্জমা করেছি কিন্তু এটা আসলে তো শালীন শব্দ না ভাই জরুরিয়াতুল বাগায়া আমি কি শব্দ বলবো ভদ্র মানুষের ভাষা এটা নাই জরুরিয়াতুল বাগায়া হচ্ছে বেশ্বার সন্তান নাউজুল্লাহ এর মানে যারা তার নবী মানে না তার কিতাব মানে না এরা সবাই নাকি বেশ্বার সন্তান তো গাড়ি খালি আমারে দিছে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও দিয়েছে কথা কন না কেন গাড়ি খালি আমারে দিয়েছে না মাননীয় রাষ্ট্র মহামান্য রাষ্ট্রপতিকেও দিয়েছে আরে দিছে কি দায় নাই আমার বলেন তো দেশের হিন্দুরা কি কাদিয়ানিকে নবী মানে এদেশের বৌদ্ধরা মানে খ্রিস্টানরা মানে আমি বলি আমি বলি আমি বলি মুসলমান হবার দরকার নেই মুসলমান হওয়া দরকার নেই যেই ব্যক্তি বলে আমি দারুণ সন্তান না আমি বৈধ সন্তান বাংলাদেশের যেই নাগরিক বলে আমি বৈধ সন্তান দারুণ সন্তান না 
এবং সে বলে আমি কাদিয়ানির নবী মানি না তাহলে ওই ব্যক্তি হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক রাস্তার মুজি হোক কিংবা রাষ্ট্রপতি হোক যেই পদেই বসে না কেন যেই কুলাঙ্গার কাদিয়ানি তার নাম আনার কারণে আমাদেরকে যারা সন্তান বলেছে সবাই এক যুগে গর্জে উঠে বলা উচিত আমরা নই কাদিয়ানি নিজেই তার সন্তান পক্ষপাতিত্ব করতে পারে না যে করবে যে করবে যে করবে বুঝবেন জন্ম সমস্যা আছে কারণ এই উলঙ্গ গালি এই নষ্ট গালি নোংরা গালি আমরা দিয়েছি না কাদিয়ে দিয়েছি এটা কোন নবীর ভাষা রে ভাই আরে নবী তো বহুত আলা কোন ভদ্র মানুষের ভাষায় তো নোংরা হতে পারে এবার নবী নবীরা শয়তান এজন্য আমরা বলি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি রে যারা নবী মানে এরা দাড়ি রাখলেও কাফের মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি রে যারা নবী মানে এরা টুপি পরলেও কাফের মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি রে যারা মানে এরা পাগড়ি পরলেও কাফের আরে আমি তো বলি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি কে কোন ব্যক্তি নবী মানে যদি প্রত্যেক দিন জমজম কূপের পানি দিয়া অজু করে বাইতুল্লাহর ভিতরে ঢুকে সেজদা দিতে দিতে এই কপালের চামড়া ফিলে গিয়া গোস্ত বের হয়ে হাড়টাও যদি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় তবু যে কুলাঙ্গার মির্জা গোলা মোহাম্মদ কাদিয়ানির নবী মানে হে কাফের 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 জাহান্নামী মুসলমান না কাফের ভিতরে ঈমান বসাইতে হবে বসাইতে হবে আমাদের নবীর পরে কেমন পর্যন্ত নতুন কোন নবীর জন্ম হবে না কি শব্দ বললাম কি শব্দ বললাম নতুন কোন নবীর জন্ম জন্ম আসমান থেকে জমিনে আসবেন জন্ম হবে জন্ম হবে আমাদের নবী আখির নবী সর্বশ্রেষ্ঠ বিয়ে আলোচনার দিকে যাই আবার পেছনে ফিরে যাচ্ছি আমাদের দিন কি মন খারাপ করি বলেন যেহেতু মন খারাপ হয়ে গেছে আমার বলেন তো দিন কি নতুন না আগে হ্যাঁ ইসলাম নতুন না আগে সবাই কয় না নতুন না আগে মজবুতি বান জানাজার নামাজ মনে হয় তিন বছর আগে আসছে ঈদের নামাজ তো নতুন এর মানে আমাদের বিশ্বাস আমাদের আকিদা আমাদের কোরআন তো আগের হাদিস তো আগের নবী তো আগের নামাজ রোজা বেতের জানাজা তারাবি আমরাও মুসলমান আগে না নতুন মুসলমান এর মানে আমাদের সবই আগে কিন্তু ইদানিং কাল ইদানিং কাল চার পাঁচ বছর ধরে আমাগো দেশে কিছু নতুন নতুন মুসল্লি আসছে আমি আমার এক ঘন্টার বয়ান যতবার বলবো দুস্তরা তো আপনারা বুঝবেন যারা ইদারিং কালে চার পাঁচ বছর ধরে মসজিদে গিয়ে আপনি দুই পা সরায় দাঁড়ায় বকির উপর হাত বান্ধে নামাজ পড়ি এটা নাকি চলবো না 
এরকম লোক আছে কি নেই ভাই তো আমার এলাকার বদনাম বলছে আমার বাড়ি নরসিংদিতে আমাদের নরসিংদির মাধব দি আর পাঁচ দরাতে এরকম কিছু দস্তরা আছে আচ্ছা থাক দরকার নেই আমি আপনাদের এলাকা বদনাম আমি আমার এলাকার বদনাম বলতাম তুই দস্তদের বিষয়ে আমাদের আগে একটা কথা বলে নেই মাওলানা মুফতি শামসুদ্দ আশরাফিও বলে গেছেন শুধু এতটুকু বলি এখন আমার আমি নামাজ পড়ি আমার বাপে পড়ছে আমার চোদ্দ গোষ্ঠী পড়ছে তারা বি পড়ছে বেতের পড়ছে জানাদা পড়ছে এখন জেমনে পড়ছে আমাদের বিশ্বাস এগুলো হয় এগুলো কি এখন আমাকে ওই নতুন দোস্তরা কয় এগুলো হয় না এগুলো হয় এখন আমি কি বলি না ভাই আমার নামাজ হয় আমার বাপেরটা হয়েছে আমার চোদ্দ গোষ্ঠীর নামাজ হয়েছে এটা হাতিতে আছে এটা কোরআনে আছে এটা যদি আমার চোদ্দ গোষ্ঠীর নামাজ যে হয় এটা যদি আমি কিতাব খুলে খুলে দেখাই এটার নাম কি ফেতনাবাজি করা বুঝে বলেন বুঝে বলেন এটার নাম ফেতনাবাজি করা আমি বলতে চাই ভাই আমারটা হয় আমার বাবারটাও হয়েছে আমার দাদারটাও হয়েছে আমার চোদ্দ গোষ্ঠীর নামাজ হাদিস অনুযায়ী হয়েছে আমি কিতাব খুলে খুলে দেখাইলাম এটার নাম ফেতনা করা বুঝে বলেন বুঝে বলেন এটার নাম ফেতনা করা বরং ফেতনা ওই ব্যক্তি করে যে ব্যক্তি আমার মসজিদের কাতারে ঢুকে কয় আমাদেরকে বিচারের কাজ গড়ায় দ্বারা করানো হয়েছে আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজের আমল আমল যে হয় এটার দলিল দেখাইতে চাই আজকে সূচনা করে যাই সামনে আসতে বাকিরা বলবো আজকে প্রথম সূচনা করি আমাদের ওই দোস্তদের সাথে ওরা যে নতুন নতুন নামাজ শুরু করছে এই নামাজের মধ্যে এক নম্বরে যে মতভেদ শুরু করে নামাজের মধ্যে দাঁড়াই আমরা নামাজে পুরাতন নামাজে হাত বাঁধি কোন জায়গায় আমাগো ওই নতুন দোস্তরা হাত বাঁধে কোন জায়গায় আরে বুকের উপরে কোন জায়গায় তা আমরা আগে নিজের আমল শিখবো ওদেরটা পড়ে তা আমাদের পূর্ববর্তী সেই নামাজ আমাদের বড়রা আমাদের হুজুর আমাদেরকে শিখাই যখন দাঁড়াইবা হাত বাঁধা কামেল জানতে হলে দুইটা মাস তারা জানতে হবে কয়টা আগে ওয়াদা করেছেন দিন শিখবেন কয়টা মশলা নাম্বার এক নামাজে হাতটা কিভাবে রাখবো এক নম্বর কিভাবে এক নম্বর নম্বর দুই নামাজে হাতটা কোথায় রাখবো কটা হলো মশালা একটা হলো কিভাবে আর একটা হলো এখন আমাদের হুজুর আমাদের আগের সে পুরাতন নামাজ কি নামাজ এটা নতুন না আগে ওই আগের নামাজ আমাকে হুজুর আমাদের শিখাইছে জান নামাজ যখন দাঁড়াইবা তখন তোমার এই ডান হাতের পাঞ্জা পাঞ্জা বুঝেন আপনার এই যে এটার নাম পাঞ্জা এটার নাম কি যে তোমার এই ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের কবজির উপরে রাখবা কোন জায়গায় রাখবা রাগ করতে তো আমার উপরে বদ্ধ অধিবেশন না তো এক নম্বরে কি শিখলাম ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের কবজি এর মানে কি শিখলাম নামাজে হাতটা কিভাবে রাখবো কি শিখলাম কিভাবে রাখবো কি শিখলাম কিভাবে রাখবো ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের কবজি এখন দুই নম্বর মশালা কোথায় রাখবো আমাকে হুজুররা শিখেছেন বাস যান এখানে না ধুইরা হাতটা সাইরা দিবা যেই জায়গায় যাবে ওইটাই হাত বাজারের জায়গা আমাদের দলিলও জানতে হবে কামেল এখন প্রশ্ন হলো আমি দলিল করতে গিয়ে দিবো আমি দলিল দেখান থেকে দিই ওই দোস্তর একটা নতুন মূল নীতি বানাই আপনি দলিল দিবেন হাদিসের কিতাব খুলে ও সব বন্ধ করে বলবে এগুলো হানাফিদের কিতাব মানি না এগুলো কাদের কিতাব হানাফিদের নাকি আবার হাদিসের কিতাব হয় আলাদা তাহলে ঠিক আছে বা 
এইজন্য আমি নতুন সিস্টেম নিয়েছি যে দলিল দেব তো দেব দস্তদের কিতাব কিতাব সবচেয়ে নিরাপদ না ভাই সব সহিহুল বুখারী নিজেরা বের করে তাওহীদ পাবলিকেশন দেখেন এটা আমাদের প্রকাশনী না দস্তদের প্রকাশনী প্রকাশনী কাদের আমাদের তাদের প্রকাশনী তাওহীদ পাবলিকেশন সহিহুল বুখারী প্রথম নাম্বার খন্ডের প্রথম নাম্বার খন্ডের 579 নাম্বার পৃষ্ঠা বলেন কত নাম্বার পৃষ্ঠা 579 আবার বলতেছি আমাদের কিতাব না দস্তদের দস্তদের অনুবাদ আমাদের না দস্তদের আমরা কোন জায়গার দলিল দেখব নামাজে হাতটা কিভাবে রাখব এটার দলিল ঠিক আছে না ভাই 579 নাম্বার পৃষ্ঠা হাদিস আসছে আবার বলতেছি এটা কি কিতাব আরে বলেন না বলেন না বুখারী বুখারী কি কিতাব বুখারী শরীফে আসছে ওয়া ওয়াদা আলিকুন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু साधारण डान हाथ पंजा डान हाथ मजबूत कर मजबूत कर हाथ बदार तरीका बुखारी आई कि नहीं मजबूत कर मसलाश्नल कमपक्षे तिर বুখারী শরীফে আবু বকর ইবনে আবি শাইবা থেকে ইমাম বুখারী এনেছেন তো শুরু উস্তাদ তো বড় উস্তাদ ইমাম বুখারী ছাত্র না উস্তাদ উস্তাদের কিতাব আল মুসান্না লি ইবনে আবি শাইবা এই কিতাবটি প্রায় 6টা হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি যেটার স্ক্যান কপি প্রথম দিকে দিয়ে দেওয়া আছে কারো যদি সন্দেহ হয় যে হুজুর বলে বানায় বলতেছে স্ক্যান কপি মানে হাতে লেখা হাতে লেখা কপি হাতে লেখা এই কিতাবের যিনি रेखे मानी <laughs> 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 मानी 
আরে ভাই আছে কি নাই দুর্বল না মজবুত দুর্বল নিজের ঈমান মজবুত করলেন তো একটা দিলাম এবার একটু দস্তদের আমারে একটু প্রশ্ন অর্ডার করব হালকা অল্প যার ভিতরে খারাপ লাগবে বুঝবেন ডাক্তার যখন ইনজেকশন मारे আরাম লাগে না ব্যথা লাগে আরে লাগে কি লাগে না এখন যদি ভ্যাকসিন মারবে যখন ভ্যাকসিন মারবে টিকা মারবে তো ব্যথা লাগবে না যদি আপনি যে ভ্যাকসিন মারতে চাইর বিরুদ্ধে মামলা করেন জীবন আপনার রূপ ভালো হবে বুঝেন 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 যার ভিতরে যখন খারাপ লাগতে শুরু করবে বুঝবেন আপনি একটা রোগী আপনি কি ইনজেকশন জায়গা মতো পুশ হয়েছে কথা বুঝছেন বুঝছেন দুনিয়ার ডাক্তারের ইনজেকশন খারাপ লাগলে যারা সহ্য করতে পারে তার শরীরের রোগ সেরে যায় তেমন 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 দিনের রোগের ডাক্তারের যখন ইনজেকশন পোষ হয় খারাপ লাগলে আত্মা কিরমির করে সহ্য করবেন দেখবেন আপনার ঈমানের সব দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ আচ্ছা এবার দস্তদের আমাদের অল্প একটু পোস্টমর্টেম করব ওই দস্তরা আমি জানি আশেপাশে আছে কাছা কাছেও আছে যদি কাছা কাছে কোথাও থাকে ওরা আমার ভাই ওরা আমাদের কি ভাই এরা আমাদের শত্রু না কিন্তু ভুল বুঝেন এরা কিন্তু মুসলমান এরা কি এরা কিন্তু কাদিয়ানি না কাদিয়ানিরা কাফের আহলে হাদিসটা কি কাফের এরা কিন্তু আমার ভাই এরা আমাদের কিন্তু কেমন ভাই আহম্মদ ভাই কেমন ভাই আহম্মদ কিন্তু কিন্তু ভাই থাকে না যে ভাই যে হয় তো ভাইয়ের সাথে খাতির না লাগায় এরা কাল মরলের লগে খাতির লাগায় ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করে এরকম লোক আছে না তো এরা আমাদের কিন্তু ভাই কিন্তু আহম্মদ ভাই কি ভাই আমাদের ভাই কিন্তু বুঝে না তো যাই হোক তো বলতেছিলাম ওই দস্তদের যদি পান তাহলে জিজ্ঞেস করা আচ্ছা ভাই জানো আমারে বলো তো নামাজে কোন জায়গায় হাত রাখবো সে বলবে কেন বুকের উপরে কোন জায়গায় কোন জায়গায় বুঝতেছ না আমার কথা আচ্ছা দুই নাম্বার এবার জিজ্ঞেস করা আচ্ছা নামাজে হাতটা কিভাবে রাখবো সে বলবে জানি না বুঝেন না আমি আবার বলি না বুঝলে আমি দলিল দিয়ে বুঝাবো ওরে জিজ্ঞেস করো ভাই জান নামাজে হাতটা কোথায় রাখবো ও বলবে কেন বুকের উপরে কোন জায়গায় এবার বলবে আচ্ছা নামাজে হাতটা কিভাবে রাখবো ও বলবে জানি না এর মানে কি বুঝে বুঝেন না অনেকে এই জন্য দেখবেন ওরা যখন নামাজে দাঁড়ায় দেখবেন একজন এই স্টলে হাত বাঁধে 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 আমাদের মসজিদ গুলো তো কেমন সবার স্টাইল এক ডান হাতের পাঞ্জা বাম হাতের কবজি নবির নিচ ঠিক আছে না ভাই আমার কথা বুঝতে চাই এর মানে কি হলো আমাদের ওই বন্ধুরা হাতটা কোথায় রাখবে এতটুকু জানে কোথায় রাখবে এতটুকু কিন্তু কিভাবে রাখবে জানে কন্যা কন্যা কিভাবে রাখবে জানে 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 এর মানে কি বোঝা গেল আমাদের দোস্তরা নামাজের হাত বাঁধার মাসালা কামেল জানে না না কেমন জানে शब्द दिए देखिए देवे पंडित पूरा जिंदगी रखो तुम्हारे तो नाम हाथ बाधार मसलाटाई আমাদের ওই দোস্তদের হাত বাঁধার মাসালা কি এবার বলবেন 
মাসা তো পুরাটা জানোই না জানো অর্ধেক তারপরে বলো তো অর্ধেক যে জানো বুকের উপর হাত জামলে বান্ধো এটার দলিল কোথায় আছে ও বলবে কেন এটা তো বুখারিতে আছে কোন জায়গায় আছে ওদের যতগুলো শায়েখের লেখা বই আছে না আমাদের বই আমি দুই একটা দেখাই আপনাদের এই যে মুজাফফরের লেখা জাল হাদিসের কবরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের শায়েখ আছে আরেকজন ডক্টর আসদুল্লাহ গালিবের লেখা সালাতুর রাসূল আকরামু জামাল বিন আব্দুল সালামের লেখা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত আদায়ের পদ্ধতি ওদের শায়েখ শহীদুল্লাহ খান মাদানির লেখা মাসতুম সালাতুল দোয়া শিক্ষা ওদের শায়েখ মুরাদ বিন আমজাদের লেখা প্রচলিত ভুল যতগুলো শায়েখ সালাতের বই লিখেছে নামাজের বই লিখেছে বুকের উপরে হাত বান্দার দলিল দিয়েছে এক নাম্বার বোখারি থেকে কুদ থেকে কন্যা কন্যা কুদ থেকে এর মানে বুঝাতে চায় যে বোখারি শরীফে নাকি বুকের উপরে হাত বাঁধার হাদিস আছে তা আমি আপনাদের কি মাথা সবার এক জায়গায় আছে তো বাড়িতে পাঠান নাই তো দোকানে নাই তো এই জায়গা থাকলে বুঝবেন আমাদের ওই দোস্তরা বুকের উপরে হাত বাঁধার সপক্ষে যেই হাদিসটা বুখারি থেকে দেখায় কোন কিতাব থেকে দেখায় এই হাদিসটা আমি তাদের অনুবাদ করা বুহারি অনুবাদ আপনাদেরকে শোনাবো আপনারা নিজেরা বিচার করবেন আপনারা নিজেরা বিচার করবেন এটা দলিল হয় কি হয় ঠিক আছে না ভাই ঠিক আছে তো কোন জায়গায় হাত বাঁধার দলিল দেখব বুকের উপরে বলেন না কোন জায়গা একটু দেখি হাদিসটা সৈয়ুল বুখারি বর্ণিত তিনি বলেন লোকদের মাথা ঠিক আছে তো ঠান্ডা ঠান্ডা বুঝে লোকদের নির্দেশ দেয়া হতো যে আমার দিকে তাকাইতে হবে সারা কালো হলো দেখতে হবে আমাকে তাকাইছে আমার দিকে হাত কাহাকে বলা হয় হাত বলা হয় এই জায়গা থেকে বগল পর্যন্ত এই পুরোটার নাম হাত পুরোটার নাম কি এই জায়গায় কাটলেও হাত কাটে আঙ্গুল কাটলেও হাত কাটে প্রশ্ন হলো জেরা কি হালুয়া জেরা হালুয়াটা বুঝতে হবে না জেরা বলা হয় তোমরা এই ডান হাতটা বাম জেরার উপরে রাখো বুঝা গেল নবীজি বলেছেন হাতটা বুকের উপরে বাঁধো আরে না কোন কেন ভাই এটি তো ওদের দলিল দলিল তো হয় নাই এখন বেচারা পড়ছে বিপদে এবার মুজাফফর সালা কি বের করছে মুজাফফর তার এই বই জালা হাদিসের কবলে রসুল্লাহ সাল্লাম সালাত এই বইয়ের মধ্যে বুদ্ধি বের করছে কি বুদ্ধি কারণ এমনি তো বুকের উপরে হাত আসে না তাই বুদ্ধি বের করছে বুদ্ধিটা কি জেরা হলো পুরাটার না জেরা হলো কন্যা কন্যা জেরা হলো 
ওর বুদ্ধি হলো যে কোন ব্যক্তি যদি পুরা জেরা এর উপরে হাত রাখে রাখেন তো আপনারা সবাই গুনাহ হবেন রাখেন 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 কই পুরা জেরার উপরে হাতটা রাখে তাহলে হাতটা বুকের উপর ই চলে আসে আমি বলি যদি এই হাদি হাত বাঁধার দলিল হয় আমার নামে কয় না নবীর নামে কয় না কার নামে কয় এরা হাদিসের নামে মিথ্যা কথা বলে ভাই হাদিসের নামে মিথ্যা আমি দেখাবো একটু মানে যদি সময় থাকে এরা হাদিসের নামে মিথ্যা কথা বলে তারা এন যে বললো এটা নাকি বুকির উপরে হাত বাঁধার দলিল আমাকে বলেন তো বুকির উপরে হাত বাঁধার দলিল হয়েছে রে ভাই হয়েছে নাম্বার দুই এক নম্বর তো মিথ্যা কথা বললো যেটা নাকি বুকির উপরে আসে জীবন বুকির উপরে আসে না কোন জায়গায় আসে আরে মুড়ির উপরে বলেন না কোন জায়গায় নাম্বার দুই प्रश्न हलो जेरा धरते बोलें देखे तुम पूरा टाइम धरो हाथ धरते बोलें दरिश क्या बुझे हाथ तो पूरा टा न बुकर उपरे हाथ पता दरिल नबीजी हाथ रखो जेरारे आगे जानसी जेरा बोला जगह जगह ठीक है भाई দোস্তরা যখন এই স্টাইলে হাতটা বাঁধে দেখেন তো হাত জেরার উপরে না এক জেরা আরেক জেরার উপরে কারণ এটাও তো জেরা এটাও তো জেরা হাদিস আসছে হাত রাখো জেরার উপরে ক্ষেত্রে যখন এমনি রাখে তো কি হয়ে যায় এক জেরা আরেক জেরার উপরে কথা বুঝে না হাদিসে আসলো হাত রাখো জেরার উপরে হেরা রাখে জেরা জেরার উপরে হাদিস মানে না বাটপাড়ি করে नाम दिएानी बोखारी कर আমাদেরকে শিখাইছেন যে দেশের হানাফি হুজুররা কেউ বোখারি মানে না আমরা খালি বোখারি মানি তো এখন আমাদের হাত বাঁধা যে বোখারিতে নাই হাদিস তো প্রমাণ হয় না তো এখন এই সহজ সরল বোকা ভক্তদেরকে ধোকা দেবার জন্য এবার আমি দেখাচ্ছি সহিহুল বোখারি এই তৌহিদ পাবলিকেশন সরি সহিহুল বোখারি প্রথম নাম্বার খন্ডে তিন শত সাতান্ন নাম্বার পৃষ্ঠায় তারা সতেরো জন মিলাটিকা লিখছে কয়জন আমি আগে একটা ওয়াদা করে আপনাদেরকে আমাকে বলেন তো একজনে লিখলে ভুল হতে পারে দুইজনে লিখলে ভুল হতে পারে যদি সতেরো জন আলেম মিলা কোনো কিছু লেখে আমরা কি বুঝুন এটা ভুল না ইচ্ছা করে লিখছে এ কথা বুঝতে চান আচ্ছা আমি আরো সহজ করে দিই सतर जन मिला करी 
এলাকার মধ্যে কি লিখতেছে লিখছে ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত এটা কি মূল হাদিস না টিকা টিকা বুঝেন নি আপনি টিকা বুঝেন না মূল বইয়ের নিচে যে একটা লেখা থাকে এটাকে বলে টিকা টিক পড়ি এটা কি আপনি বুঝেন বুঝেন নি আপনি আচ্ছা না বুঝলো সল্লু হুজুরের কাছে বুঝেন নি পড়ে তো লিখছে টিকার মধ্যে কি লিখছে ওয়াইল বিন হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাত আদায় করেছি আমি দেখেছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিয়র ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপরে রাখলেন কোন জায়গায় রাখলেন হাদিস লিখছে যে নবী নাকি ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর রাখছেন এখন তার উম্মত জিজ্ঞেস করবে হুজুর বুকের উপরে যে নবী যে হাত রাখছেন এই হাদিস কোন জায়গায় আছে জিজ্ঞেস করবে না দেখেন নিচে রেফারেন্স দিয়েছে রেফারেন্স দিয়েছে বুখারি 102 নম্বর পৃষ্ঠা যে হাদিস নাকি বুখারি শরীফের কত কয় নম্বর পৃষ্ঠা আছে 102 নম্বর পৃষ্ঠা এরপর দেখেন দেখেছে সহি ইবনে খুজাইমা 20 নম্বর পৃষ্ঠা সহি মুসলিম 173 নম্বর পৃষ্ঠা আবু দাউদ প্রথম কোন 110 নম্বর পৃষ্ঠা 121 নম্বর পৃষ্ঠা 128 নম্বর পৃষ্ঠা তিরমিজি 59 নম্বর পৃষ্ঠা নাসাই 141 নম্বর পৃষ্ঠা ইবনে মাজা 58 59 নম্বর পৃষ্ঠা মেশকাত 75 নম্বর পৃষ্ঠা মুত্তা মালিক 174 নম্বর পৃষ্ঠা মুত্তা মুহাম্মদ 160 নম্বর পৃষ্ঠা এইভাবে লিখতে লিখতে পরের পৃষ্ঠায় মুসলিম বুখারি আজিজুল হক বাংলাটা প্রথম নম্বর খন্ড হাদিস নম্বর 435 বুখারি আধুনিক প্রকাশনী প্রথম নম্বর খন্ড 696 বুখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন দ্বিতীয় খন্ড হাদিস নম্বর 702 মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন দ্বিতীয় খন্ড হাদিস নম্বর 851 আবু দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রথম খন্ড হাদিস নম্বর 759 তিরমিজি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রথম খন্ড হাদিস নম্বর 252 এই ভাবে ছয়টা কিতাবের রেফারেন্স দিয়েছে যেগুলো বাংলা যেগুলো কি হায় 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 আমি ওই যুবকদেরকে বলি ভাই আমি তোমাদের শত্রু না ভাই এই দেশের আলেম মোলামারা তোমাদের শত্রু না दुश्मन না তুমি বলতে চাও আমরা নাকি তোমাদের ধোঁকা দিয়েছি তোমাদের নাকি সঠিক নামাজ শেখাই নাই আমরা নাকি অন্ধ তাকলিদ করি জাগের মানুষ যা করছে আমি তা অন্ধ ভাবে মানি হাই কপাল পোড়া তোমার শায়েক 17 জন মিল্লা একটা হাদিস লিখলো নবীজি ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা বুকের উপর রাখছেন এই কিতাবের রেফারেন্স বাংলা বুখারি বাংলা মুসলিম বাংলা আবু দাউদ বাংলা নাসাই বাংলা তিরমিজির হাদিস নাম্বার খন্ড নম্বরে লেখা রেফারেন্স দিল তুমি একবার ওই বাংলা বইগুলি খুললা দেখলা না তোমার শায়খ কয় নাম্বার দাজ্জাল একবার খুললা দেখলা না আরে ওয়াইল বিন হুজুর থেকে বর্ণিত বুকের উপরে হাত বাঁধার এই হাদিসের কোন অস্তিত্ব বুখারি মুসলিম আবু দাউদ নাসাই তিরমিজি প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবের কোন জায়গায় নাই কোন জায়গায় আস্তাগফিরুল্লাহ অথচ খন্ড নাম্বার লিখছে পৃষ্ঠা নম্বর পৃষ্ঠা নম্বর লিখছে হাদিস নম্বরও লিখছে কি শব্দের প্রতিবাদ করলি আল্লাহ কি শব্দে এর মানে এর বিরুদ্ধে বললে যথার্থ হক আদায় হবে আমার জানা নাই এই শব্দ আমার জানা নাই হায় 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 মানে এই উম্মত একটা হাদিস সম্মত আমল করে আসতেছে একটা সুন্নতের উপরে আমল করে আসতেছে সেই সহি হাদিস ভিত্তিক আমলে ভুল প্রমাণ করার জন্য এমন মিথ্যা আচ্ছা আমারে বলেন তো আমাদের এই সহজ সরল যুবকগুলো এরা যেমন জালিয়াত এগুলো কি বুঝে রে ভাই আপনি আমি তো খন্ড নাম্বার পৃষ্ঠা নাম্বার খন্ড নাম্বার পৃষ্ঠা নাম্বার শুনে তো ভয় পেয়ে যাবে বাপ রে বাপ এতগুলো কিতাবে আছে এতগুলো কিতাব ভয় পেয়ে যাবে খুলে কি আর সবাই দেখে এর মানে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষগুলো রে ওরা উল্লু মনে করে নতুবা বাংলা কিতাবের রেফারেন্স দি এত বড় জালিয়াত ভাইয়ের দোষ নাই ওই যুবক বাইটার দোষ নাই আমি তো বলি যে যুবক বলে 
সেনা তান করে বলে আমি শিরিক করুম না আমি কুফুরি করুম না আমি জাল কথা মানবো না আমি বালুয়ার কথা মানবো না যেই বাংলাদেশের রঞ্জে রঞ্জে কতিপয় ভণ্ড পিরারা শিরিকের আখড়া বানিয়ে রেখেছে মানুষ কমস্ট্রেস বানাচ্ছে ওই দেশের কিছু যুবক যে সেনা তান করে বলে আমি শিরিক করব না আমি কুফুরি করব না আমি জাল কথা মানবো না আমি তো ওই যুবকদেরকে একশোবার সেলুট দেই भाई दोष बारोटार घड़ी दिखे तक मस्जिद ढुके दोस्तर मस्जिद आलमीन जमे मस्जिद ना जाना अवस्था ढुके जो नाम दाड़ा खूब मनोज सहकारे नाम पढ़ते थे क्यों जी आप शरीर रखे तो खुशु खुशु थे नष्ट हो जाए डान दिक्कत पा उठा दिल बाम दिक्कत उठा दिल स्वाभा राजू हाथ मिल कारण पाओं बाका तो बाका पास जीवन पूरा पाओ मिले तो पाओ मिले ना आल्ला मिला? मिला? 
असम्भव जिन आदेश नबी करते ठीक है उद्देश्य हल नबीजी बुझे नाम सूझा करवा जन पास तुम्हारे बराबर हो जाए पूरा मीना काटन हो तो जीवन मिले मस्जिद खूब खेला करीमगंज मत सहज सरल नीली क माथार मन कर मरे गेसेश जीवन 
এই জন্য তোমার নামাজ তো আর আব্বা ওলি না তোমার নামাজ তো আম্মা ওলি আমাদের ওই দুস্থদের নামাজ কি আব্বা ওলি না আম্মা ওলি ওই আম্মা ওলি নামাজ না এখান থেকে আপনি বাড়িতে দেরি হবে হ্যাঁ বলবে খারান 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 হুজুর তো খুব ঝাড়ি ঝুড়ি মাইরা গেছে নাবির নিচে হাত বাঁধতে হবে এখন প্রশ্ন হলো হানাফি পুরুষেরা নাবির নিচে হাত বাঁধে কিন্তু হানাফি মহিলারা বুকের উপরে হাত বাঁধে কেন আর করবে কি করবে না আজকে সংক্ষেপে উত্তর বলে বিশ্বাস করে দিচ্ছি আজকের বয়ান আমরা বলি ভাই আমাদের দলিল চারটা আরেকদিন আজকে বলবো বিস্তারিত আমাদের দলিল কয়টা বলেন না বলেন না আমাদের দলিল কয়টা দেখাও একটা সহি হাদিস দেখাও 